tulipata kanuni mpya hii e, e, kanuni inaitwa kanuni ya ya usajili wa simu ya mwaka 2020 ambayo imejengwa kwa kutokana na sheria ya epoka mm. na katika kanuni hiyo moja ya mahitaji ya usajili wa simu eh, moja wa kanuni inasema eh, kanuni hasa kanuni ya 18 inasema kila miliki anayetaka kuwa na, na simu anaruhusiwa kuwa na laini moja ya simu hiyo haina kuomba mahali popote lakini unapotaka kuwa na laini zaidi ya moja mm. unatakiwa upeleke maombi yako mamlaka ya mawasiliano e, na yale maombi yatakuwa na sababu inasema sababu fulani ndio inanifanya niwe na laini ya pili katika mtandao huu kuna tunayo mitandao mingi unaweza kuwa na laini moja kwa kila mtandao lakini ukitaka laini zaidi ya moja mm. kwenye mitandao kwenye mtandao ule ule basi unapaswa ku, ku kuomba okay na, kuomba kibali kuomba kibali kwamba mimi kwa mfano pale mteja wetu wa eh, kwamba mimi Samson naam ninayo line ya mtandao X mm. nasema X ili nisitaje nisitoe yeah. promo yeah. kwa mtandao wote <laughs> kweli <laughs> okay ninao uh, nina nina huduma natumia line line moja kwenye mtandao X mm. lakini sasa na natamani niwe pia na line ya pili au ya tatu kwenye mtandao huo huo X Ndiyo. lakini sababu zangu ni kadhaa sasa ukasema zile sababu zangu okay yeah. kwa sababu sababu zangu line moja nataka niwe naacha nyumbani kwa ajili ya kupiga simu labda dada wa kazi mm. eh, nyingine ama kwa ajili ya masuala ya biashara yeah. kwa na ukisema zile sababu ni TCRA itapima hizo sababu kama zina mashiko ama naam eh, lazima tupime kama zina mashiko <laughs> au hazina mashiko labda lengo la kufanya hivyo ni nini ndugu yetu Tadiringo okay um, kama anavyosema mamlaka kazi yake ni ku ni ku tunapewa zile tools za kufanyia kazi vifaa vya kufanyia moja ya vifaa vya kufanyia kazi ni kanuni kanuni zinatungwa na wizara sheria inatungwa na bunge mamlaka kazi yetu sisi ni kutekeleza e, lakini kwa ukubwa wake tuseme mm. e, kwa ukubwa wake tumekuwa na changamoto nyingi sana mm. za e, niseme uhalifu katika mitandao mm. e, simu zimekuwa zinatumika mahali pengine katika kufanya sema ulagai katika kwa ukubwa wake katika labda simu zinazoingia nchini na kadhalika e, watu wale wanaosema nitumie kwenye namba hii na kadhalika mm. tuseme tu ile makosa ya mtandao ni mengi kwa hiyo lengo watu wetu wengi mm. wanaumia lazima tujue wewe unataka laini ishirini za kufanyia nini Okay. Yeah. Kwa hiyo lengo kubwa ni kudhibiti uhalifu wa mtandao. Ni kumlinda mteja. Yaani hapa tunachomlinda, tunamlinda mteja. Hiyo ndio kazi kubwa. Okay. Yeah. kazi kubwa kabisa ni kumlinda mteja. mteja. Uh, utaratibu ni kuandika barua kuja TCRA. Ndio utaratibu pekee kwa mtu anayetaka ku kusajili uh, kukuwa na laini ya pili ya mtandao mmoja. Okay, labda uh, hapo uh, ndipo watu wengi wame Mm. kaduni inachosema ni kwamba unaomba kibali ndio sasa namna gani unaomba kibali hiyo ni inatolewa ufafanuzi na mamlaka ah, okay. yeah. sasa tufahamu kwamba mamlaka ilitoa statement na naamini katika magazeti yetu mengi leo mm. ipo mm. kwa hiyo watu wafuate ule utaratibu Utaratibu okay. ya utaratibu ule ndio ambao utakuwezesha wewe kuomba kibali mamlaka ya mawasiliano alafu kwa utaratibu huo basi tunaweza kuendelea eh, kupata huduma Okay. Yeah. Kwangu mimi naona yani sio kitu kibaya. <laughs> naona ni kitu kizuri kwa sababu adha ilikuwa ni kubwa sana. Kwa naweza nikapongeza sijui kwa msikilizaji ambaye labda naweza kawa na, 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 na maono na hoja tofauti lakini tu mimi naona it is very well okay kwa sababu unakuta mtu mmoja ana simu tano 
simu sita. Mimi ni naye rafiki yangu ana simu karibu sita. Line sim tayari zinaingia. Labda wakati simu inaingia, wapo wakati simu inaingia labda mm-hmm. ndugu wetu Tadai Ringo. Muda huu tunavyozungumza leo tarehe pili mwezi Julai mwaka huu. Mtu mwenye line mbili za mtandao mmoja yuko kwenye hatari ya kukumbwa na ile adhabu ya kulipa fine na aikibainika anamiliki muda huu tunaozungumza yani sasa hivi saa tatu na dakika sita. Okay. Nadhani watu wanajisoma ule ufafanuzi. Okay. <laughs> kwanza ndio kwanza umetoka kwa hiyo watu hawajasoma. Bas tu tushirikiane kusoma ule yeah. ufafanuzi. Okay. E, tuna hatua mbili katika urasimishaji. Kabla hujarasimisha mm. hatua ya kwanza una hakiki zile zile taarifa zako. Yaani watu wengine unakumbuka tulikuwa na changamoto kwamba e, mtu anagundua kwamba namba yake NSB ya, ya NIN ile namba ya mtambulisho mm. taifa Ndiyo. imetumika kusajili line ambayo yeye haifahamu. Kwa hiyo sasa hivi tunachofanya kwanza zitambue zile line ambazo umesajiliwa na namba yako ya, ya, ya kitambulisho imesajiliwa kwenye mtandao husika kwa hiyo ingia kwenye ile eneo lako la kuandika ujumbe eh, kuandika kupiga simu bonyeza nyota mi, eh, mia moja na sita reli baada kubonyeza mia moja na sita reli utaona pale maswali una ile sasa unatakiwa kuangalia namba yako ya kitambulisho imetumika kusajili line ngapi na hii e, hatua hii imetolewa mpaka itakapofika tarehe 30 watu wote wao wameshafanya hiyo hatua ya kwanza mm. mpaka tarehe 30 mpaka tarehe 30 mwezi huu sasa hapo ndio unaposema utaratibu ndio unatolewa una, kwa hiyo tunafuata ule utaratibu okay. e, hatua ya pili kuanzia sasa unaweza kwenda kwa mtoa huduma ukarasimisha namba zako kuanzia kuanzia jana kuna uwezo wao kwenda mwenyewe kwa mguu kwaenda kwa mtoa huduma yani kwenye mitandao ya simu eh kwenye ofisi zao ukarasimisha au kwa wakala ukarasimisha ukawa sasa umeshasema kwamba laini hii na hii ndio naitambua lakini Aa, ukiwa pale ulipo ya mtandao mmoja ya mtandao mmoja au unaweza karasimisha hata laini mbili una uwezo wa kurasimisha idadi yoyote ya laini okay provided ili mradi utoe sababu utoe sababu kwa yule mtandao ama tisherai ndio okay. yani kwa muda huu ambao umesema okay. labda sasa wewe unaenda kwa mtoa huduma ndio ukiwa pale kwa mtoa huduma mm. mtoa huduma atachukua zile taarifa zako ataziingiza kwenye mtandao mm. na sisi tutazisoma ndani ya mtandao atusome ndio ile nasema sio barua mm-hmm. kwa hiyo tutasoma ndani ya mtandao tutaona sababu zako ndani ya mtandao na tunajibu na ili ujibiwe ni takriban kama dakika tano Oh, basi mimi nilivyosema kwa habari ya kuja kurasimisha taarifa zangu ni nije nitolee sababu nikadhani kwamba nitalazimika kuja TCRA. Hapa. Oh. Wewe kwa sababu upo Dar es Salaam labda unaweza kuja eh, TCRA lakini kuna watu wako wako mbali, mbali, mbali wako Mbeya, wako Sumbawanga, wako Okay. Kagera hawezi kusafiri kuja TCRA kwa oh, ajili. kupitia yule wakala wa hiyo kampuni ile Uh-huh. kampuni ya simu ndo nitampa taarifa exactly. zangu ataziingiza kwenye, kwenye website labda ya TCRA huko na nina nini kwenye ule yeah, tuseme ule mtandao eh kwenye ule mfumo yeah. oh, okay about the electronic Rita kuna swali hapa subiri kidogo hiyo imeanza tangu jana okay lakini itakapofika tarehe moja mwezi wa nane bado una uwezo wa kufanya wewe mwenyewe ukiwa nyumbani kwa chumbani hiyo. kwako ndio hicho nilichokuwa nasema kwamba hakuna anwani tuingie moja kwa moja wananchi hiyo hiyo sasa tutaanza tarehe moja mwezi wa nane ndio maana nimesema kuna utaratibu okay. yeah, tumetoa hizi mpaka siku 30 mpaka tarehe 30 Julai watu wathibitishe kwanza zile namba zao zilizosajiliwa kwenye mtandao husika kwa kitambulisho chake sawa 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 na ikifada hapo kama ujithibitisha namba yako tunaifuta. Ndio. Okay. Kwani uh, kwani kwani kuna namba ambazo sasa hivi zimesajiliwa uh, 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 na zipo hai zinafanya kazi? Na hasa ambazo zimesajiliwa kwa kidole fingerprint. Ah uh, amb- ambazo hazijasajiliwa kumradhi, ambazo ziko hai zinafanya kazi? Hata niseme hivi. Uh, ili ku 
ku kusajili mm. kulikuwa na hatua mbalimbali ndio kuna watu walisajili kama mnakumbuka kuna watu walisajili kwa vitambulisho vya kazi vitambulisho vya shule vitambulisho vya kura vitambulisho vya taifa taifa wengine walikuwa vitambulisho vya hivi leseni ilikuwa inakubalika eh ilikuwa leseni ya dereva na kadhalika na kadhalika sasa hivi vyote hivi vyote e, kwa sehemu kubwa mm. vilibaki tu vile vitambulisho ambavyo vinasajiliwa na serikali na alama za vidole zipo kwa hiyo hakuna ambaye anatumia line hajatumia katika vile vitambulisho Uh, uh, hasa hasa vitambulisho vya mzanzibari mkazi mpiga kura na kamisho taifa. Mm. Sasa hivi tunachohakikisha ni kwamba tunamalizia ku clear zile ambazo hawajapata namba za nida. Kwa kwa vitambulisho hivyo viwili tu. Mm. Yeah. Kwa hiyo na yenyewe ikifika mwezi wa 8 tutakuwa tumemaliza. Msikilizaji karibu. Ambaye hakuna ambaye hajasajiliwa kibiometria ambayo yupo anatumia line ya. Karibu kupitia 0653233152 na 0683803086 na na kuona hapo msikilizaji kwenye line. Hello. Mm. Zuri sana, siko vizuri. Karibu majina yako na utuambie simu unapiga kutoka wapi? Santino. Okay, labda niseme leo tujikite kwenye ufafanuzi. <laughs> tujikite kwenye ufafanuzi wa okay. hui. Lakini kwa faida ya muulizaji mm. na kwa faida ya yetu sote tuseme. Mm. Kwanza tufahamu kwamba wizi ni kosa la jinai. Ndio. Na tufahamu kwamba kosa makosa yote ya jinai kushughulikiwa na jeshi mm. na polisi. Yeah. Yaani hapo tukielewana hapo tunakuwa mm. rahisi watu wengi kuelewa. Mamlaka mawasiliano, watu wa huduma tunafanya kazi na jeshi la polisi niweze kusema kwa kila sekunde. Kila sekunde tunafanya nao kazi. Mm-hmm. Nikisema kila siku ninakuwa napunguza ule 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 umakini wa nini tunafanya na jeshi la polisi. Sawa Kwa hiyo niseme tu haki lazima ipendeke kazi kubwa tunayopewa sisi mamlaka ya mawasiliano ni kumlinda mteja hiyo ndio bottom line okay e, hizi kazi Ine. nyingine hizi mnazoziona mm. niza nimeongeza tu lakini kazi ya msingi ni kumlinda huyu mlaji kwa sababu watu wa huduma wanajijua wanaweza kujitetea serikali ina utaratibu maalum wanajua kukusanya kodi hakuna cha, hakuna changamoto hapo okay. lakini changamoto iko pale mtu yuko kijijini kule amenunua simu yake hajui nikinunua hii voucher nitalinduaje kwamba nitakuwaje na uhakika kwamba hawajakata hela yangu unaelewa mm-hmm. hiyo ndio kazi kubwa ya mamlaka ya mawasiliano alafu ile quality of, of service aliyopewa huduma ile anayopewa anapewa inalingana na fedha analipa mm-hmm. isiwe kwamba watu wa vijijini wanapewa au wapewe tu nani hizi za mabaki au wengine wapewe nzuri kwa sababu wanakaa vijijini hapana sawa kumradhi tutoka Tutakuwa na katisa yes. kuna maswali ambayo naingia hapa naona ya msingi sana. No. Kwa mfano kama Innocent Mbura kwenye Facebook wananiambia nimemsajilia mke wangu. Je, na matatizo gani na kwa sababu mke wake hana kitabisho cha nida? Ni kosa la jinai. Mm-hmm. Kusajili line kwa na kumpa mtu mwingine ni kosa la jinai. Soma vizuri. Kwa hiyo kwa... uh-huh. hata kama akija TCRA kujaribu ku approve mimi na line mbili za mtandao X. Uh, na, na sababu ni kwamba nimemsajilia mtu mwingine. Eh, au asiposema. Au hata asiposema. Sababu amesema. Yeye amesema amekuwa wazi kwamba amemsajilia mke wake. Ni kosa la jinai. Hairuhusiwi. Ni kosa la jinai. Na akisema na akisema nipeleke TCRA sheria inafuata mkono. Inafuata mkono. Sasa hapo hapo kuna Gadel Nuru ambaye anasema uh, kuna wale mawakala ambao wanatumia namba za nida wanapita mitaani. Eh, yaani mtu tunasajili kuna watu nadhani ushakuta na hiyo scenario. Mtu anakatiza mtaani hivyo anasajilia watu namba za simu anafika pale ni hauna eh leta tutakusajilia sasa hao wengi alikuwa anasajili kwa kitambulisho chake yule ndio ndio 
Sasa wale ndo wanatakiwa sasa wazitambue. Ah. Ama mmeelewa changamoto ilipokuwa. Hapo ndo kuna changamoto. <laughs> Kwamba mtu ameenda amesajilia watu wote kijiji kizima. Eh. Sasa kana line 200. Ana kijiji kina watu wengi. Ndiyo. Na watu wote wanakuwa labda hawana line, hawana nida. Kwa hiyo kila yule wakala anaenda anakwambia huyu na yeye anakusajilia. Yule anaenda na sasa saizi anatakiwa azithibitishe. Atazikumbuka? Mhm. Hazikumbuki. Hai, oh, kama oh, toa shumu amezikumbuka. Atakumbuka hizo 200 atatoa sababu gani kwamba ana line 200? Au. Oh. I said. Kwa hiyo tunaondoa kana na udanganyifu. Mnaelewa? Okay. Tunachotaka sasa tunataka kuwa na uhakika. Tuna na kitu cha ukweli tunataka kuondokana na udanganyifu watu wengi wamedanganya hapa mtu amepewa amepewa eh, eh, nafasi kusajili watu badala ya kutumia ile kwa uadilifu anaenda anajisajilia tu kitambulisho chake kila anaenda sasa mimi hapo mwananchi nitakuwa najilindaje sasa tunachosema okay tunachosema huyu kama ameweza kwa gawia wananchi hao wote anashindwaje kwa gawia matapeli 